Turudi katika kaunti ya Busia mtazamaji ambapo tukiwa tungala katika swala tu la viongozi wa kidini ni kwamba sasa viongozi wa sehemu ya Busia wanadai kwamba baada ya makanisa kufungwa na misikiti visa vya dhulma za kijinsia vimejaa zaidi katika familia nyingi. Viongozi wao wanasema kwamba watu wengi hawakuwa na wakati wa kukaa nyumbani na mara nyingi walikuwa nakutana na viongozi wa kidini ili kushauriwa lakini tangu makanisa lipofungwa mizozi zimejaa katika familia na dhulma nazo ndizo zimejaa zaidi miongoni mwa wanandoa. Robert Malala sasa anatupa taarifa hiyo. Ni kauli yake katibu wa muungano wa uchungaji mjini Busia Steven Osembe ambaye amefichua kuwa tangu kuzuka kwa janga la corona ndoa nyingi zinakabiliwa na utata kutokana na ukosefu wa mapato na kusababisha dhuluma za kijinzia kwa kukosa ushauri mwafaka kutoka kwa viongozi wa kidini sisi wachungaji tunapata cases mingi ambazo zinatokana na vita ya kinyumbani mara kadhaa tunapigiwa simu ya kwamba mke na mme labda wamelumbana wamepigana wengine wameumizana vibaya hata juzi nimekuwa mahali kutatua kesi ambayo ilikuwa mbaya sana last week nilikuwa kwa familia fulani ambayo ilikuwa na swala kubwa sana la vita ya, 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 ya kijinsia na ile hali yao ilikuwa tu kwa sababu ya ukosefu tu kwa hivyo ziko hata wale wachungaji wenzangu hapa hapa kwenye mji pia wamenieleza kwamba kila mmoja wao ana experience the same rais wetu wa jamhuri wa Kenya atupe ruhusa makanisa yafunguliwe kwa sababu makanisa yanapeana tumaini kwa watu makanisa yana yanapeana hope makanisa pia yana counsel watu yanapeana faraja kwa wale ambao wamepitia hali ngumu ya maisha yao kwa hivyo inaweza punguza hii hali ambayo tunaona katika e, katika nyumba zetu ama katika boma ambazo tuko saa hizi akiongea na kituo hiki mjini Busia Osemba amekariri kwa kwa sasa watu wengi wamepoteza tumaini kutokana na hali ilivyo kimapato. Swala mbalo ni sharti makanisa kufunguliwa ili wenyeji ambao ni waumini kupata fursa ya kutiwa moyo. A Ministry of Health juzi ilisema ya kwamba kuna ongezeko ya dhuluma ya kijinsia katika familia. Na hii kwetu sisi tunaona inakuja as a result ya ile hopelessness ambayo watu wamejipata ndani. Watu wamekuwa kazi zao zimeharibika, wengine biashara zao zimeharibika wengine eh, their source of income imeharibika kwa hivyo katika nyumba pale wamekuwa depressed wamekuwa na lot of pressure depression stress na mtu anapokuwa stress na hana namna ya kujituliza anapata ya kwamba sasa analipuka na ndi... aidha osemba amesema kwa serikali inapaswa kutafuta mbinu mbadala ya kusaidia makanisa mashinani ambayo waumini hawana uwezo wa kufuatilia ibada zinazopeperushwa kupitia kwa mitandao ya kijamii na kuruhusu makanisa kufunguliwa ili kuleta usawa kwa waumini katika ile tunaangalia wa makanisa yale ya, ya mjini kama Nairobi, Kisumu, Mombasa ama sehemu zile zingine wanaweza ku stream live ama wanafanya ile wanaita live service uh, ndio wenza wale wenye wako kule wengi wengine wanaweza kujimudu wapate kununua simu ama wapate kununua bundles ama wapate kuingia kwa internet wapate hizo wapate hizo ibada lakini sasa sisi wa mashinani sisi ambao tunahudumu huku mashinani huku ndani tunaona kwamba hata mama mzee ama hata baba mzee hata wale wale ambao tunawahudumia hapa wengi wao hawana masimu wengi wao hawana namna ya kujikimu hata kupata tu pesa ya kula sasa hata wacha ya kununua airtime ya kununua bundles ama namna gani kwa hivyo kwa sababu ya kuwa na usawa katika ibada tunengeomba serikali ya jamhuri yetu ya Kenya itupatie ruhusa tu usemi huu unajiri majuma mawili tu baada mkurugenzi wa shirika lisilokuwa la serikali la RIP Bimeri Makoha kulalamikia ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia mambo ya corona na watu kusalia nyumbani imeleta dhuluma kwa sababu tunapata sasa visa vingi vya wazazi kupigana tunapata visa vingi vya akina mama wanafukuzwa wanalala nje tumepata hata wanaume ambao wamepigwa na kama butula tuna visa vitatu ambavyo wasichana wameza na wametupa watoto kuna mtoto tumepata kichakani kuna mwingine wazazi waliwacha tu ndani ya nyumba na wakapotea na vitu kama hivyo ni kwa sababu ya corona na tena unapata ya kwamba saa hizi uh, wale wa watu wabaya eh, wale watu wabaya perpetrators unapata hata anabaka mtoto lakini anasema saa hizi koti azifanye kazi 
Kwa sasa serikali inapaswa kuingilia kati na kutafuta sulu la kudumu ili kukomesha visa hivi. Ikizingatiwa kwamba sababu mingi ya visa hivi ni kutokana na hali duni ya mapato katika jamii ambapo swala kuu au sababu kubwa ni swala hili la COVID-19. Robert Malala, Nyota TV, kaunti ya Busia. Na sasa tuelekea katika taifa jirani la Tanzania ambako rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli